¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es una edición más de su programa Hora 8, directamente desde Lima, para todo el Perú y especialmente para la macro región sur. Bien, el día de hoy tengo a un profesional peruano, él es licenciado en medicina en Inglaterra, el señor Sacha Barrio. Bienvenido a Hora 8, muchísimas gracias. gracias. Muy amable por su presencia en el programa. Uno de los temas que hemos venido tratando en más de una ocasión en Hora 8 es la problemática de los transgénicos. Desde una perspectiva, eh, digamos, nacional, desde una perspectiva del cuidado de la biodiversidad que tiene el Perú, queríamos escuchar eh, tu punto de vista, en primer lugar, como un experto y profesional en temas de medicina natural, tu punto de vista sobre el peligro de los transgénicos para la salud, básicamente. Para la salud. Y para todos los conceptos que, que digamos, tienen que ver con lo, con lo que tú haces. Claro. Bueno, no, normalmente lo que es perjudicial para el medio ambiente lo es parejamente también para la salud, ¿no? Siempre hay una equivalencia ahí. Entonces, desde el punto, por el ángulo que nosotros lo vayamos a ver, si lo vamos a ver por el ángulo de la economía del país, tenemos más que perder que ganar con ese proyecto, ¿no? Entonces, si tú ves que estamos en un mercado eh, o de productos orgánicos que está creciendo, pero tremendamente... Y tenemos una biodiversidad tan tremenda, grande, ¿no es cierto? O sea, cierto? ahí está verdaderamente nuestra gallina de huevos de oro, Así es. está en ese, explotar eso, el cacao, el banano orgánico, el, todos esos productos, ¿no? Ahora, si vamos desde la salud, este, creo que hay serias objeciones. Fíjate que hace un mes ha salido un estudio también que han hecho en Rusia, donde le dieron a unos ratoncitos... Este, soya transgénica, soya normal y un grupo control sin soya. ¿no? Y fíjate que repitieron este experimento y vieron que aquellas que recibían soya transgénica eh, los volvían infértil a la tercera generación. No se podía obtener una tercera generación. Yeah. Los transgénicos han aparecido en el mundo más o menos en 1997, más o menos. O sea, no hemos llegado ni siquiera a la primera generación de personas que están consumiendo esto. Y obviamente abre grandes interrogantes hacia qué futuro estamos yendo. Y es lógico suponer eso, porque si tú ves el, el transgénico, se le está sintetizando eh, los herbicidas dentro de la proteína del alimento. Correcto. Quiere decir que yo ya no tengo que rociar el herbicida, el pesticida, sino que está, los genes lo están sintetizando y obviamente lo estás consumiendo. Estamos consumiendo, digamos. Lo estamos consumiendo. Insecticidas. Y eso desde la raíz hasta el polen, hasta el producto, toda célula de la planta. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el Bacillus turgingiensi, que es una bacteria tóxica que el agricultor lo puede soltar y lo puede rociar sobre el maíz, pero tiene una vida de dos horas. Se mueren las orugas, las plagas y ya. después es inocuo. Pero ahora yo sintetizo esa proteína, toda la planta del maíz, viene la oruga, se lo come y se muere. Pero nosotros también comemos ese maíz. Y bueno, por desgracia son sobre todo los animales, porque los transgénicos mayoritariamente son se utilizan para alimento animal. ¿no? Entonces esas sustancias, digamos que van apoliando a nuestra salud. Nadie se va a morir de súbito con un maíz transgénico, pero lentamente sí tiene un efecto corrosivo. Se sabe que afecta la flora intestinal que es muy sensible a esto, y hay, bueno, hay libros donde muestran toda una serie de efectos en los testículos, en ratas, en hígados, en o sea, Ya hay experiencias, digamos, sí. científicas comprobadas en mamíferos, como tú mencionas, sí, sí. ratas de en la tercera o cuarta generación que demuestran el daño que causan Así los es. transgénicos. Entonces, en los seres humanos, digamos, de aquí a unos 70 u 80 años se podría, digamos, percibir si continúa esta tendencia lógico, a nivel mundial lógico. resultados es, negativos. Sí, es de esperarse, ¿no? O sea, realmente es un, es un tema en que todavía hay bastante incertidumbre, pero todo parece señalar hacia ese sentido, sí. ¿Cuáles son, digamos, los alimentos para consumo humano transgénicos que más se han difundido, ya. en primer lugar a nivel mundial y en segundo lugar en el Perú? Bueno, a nivel mundial son cuatro, ¿no? El algodón, la cánola, el maíz y sobre todo la soya. Yeah. La cánola, que es colza, en realidad cánola yeah. viene de su nombre Canadá Ola, oleaginosa de Canadá, de Canadá, pero su nombre castellano es la colza. La colza. Eso, todo el aceite de cánola que hay en el mercado acá es todo de procedencia transgénica. Que por cierto, no debe consumirse por otras razones también, porque tiene un muy alto grado de omega 3 y es una grasa muy frágil para oxidarse. El 70% de la soya que hay en el mercado nacional, 70-80, se calcula que es de procedencia transgénica. Acá me detengo un momentito. La mayor parte de la soya... 
que llega al Perú viene de Bolivia, de, Cruz, de ¿no es cierto?, de que Bolivia. es el gran proveedor de soya, sí. y parte de Argentina también. Parte de Argentina, parte de Brasil, pero sobre todo Santa Cruz, Bolivia, y es, toda esa soya es transgénica. Sí. Y esos aceites derivados bolivianos que consumimos también. acá, por ejemplo, Sao, lamento, lamento mencionar marcas, pero bueno, se me salió, sí, sí. digamos, <risa> tienen un origen transgénico. Sí, 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 básicamente son transgénicos. Bueno, y eso es lo que, ese es el problema que tiene el consumidor, acá estamos a ciegas, Yeah. Los animales, ellos comen y no saben qué comen. Y nosotros estamos casi iguales en la misma categoría porque no hay un etiquetado que nos permite hacer un registro. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, tengo un paciente y ese paciente se me llena de alergias y yo le pregunto, bueno, ¿qué has comido? He comido soya. Yo no tengo cómo saber si esa soya es transgénica o si es soya natural, yeah. lo cual me va a permitir, dejarnos hacer un registro o un follow-up, una secuencia para ver una casuística de historias. Entonces, acá el consumidor no sabe que está consumiendo y por suerte el Congreso ha legislado a favor del etiquetado de los transgénicos, que es un gran logro, ¿no? Un gran esto paso. es reciente, digamos. Esto es reciente, esto ha salido, bueno, está por aprobarse, ¿no? Pero digamos, ya. está toda la intención hacia ese sentido. ¿Esto qué significa? Que todos los, eh, digamos, alimentos procesados sí. industrialmente... Van a tener que tener un etiquetado que un diga, etiquetado. como sucede en Japón, como sucede en Europa, en muchos países del mundo, que ya. tiene que decir... GMO, ¿no? Genetically Modified de procedencia transgénica. Entonces, ya el consumidor está en su derecho de, de decidir. Si quiero consumirlo, asumo los riesgos. Si no quiero, estoy en mi derecho de, de no consumirlo, ¿no? Ahora, te hago otra pregunta, que de repente no está de tu campo, pero es bueno conocer tu opinión. Se dice que con la construcción de la carretera transoceánica, por ejemplo, en, en la macroregión sur, uno, uno de los productos que podría desarrollarse en, en extensas áreas de la Amazonía es la soya. ¿Cuál es tu opinión? La soya, todavía no he dicho transgénica o no transgénica, pero ¿qué, qué, qué es lo no, que piensas es tú? es que va a ser transgénica. ¿Ya? Fíjate lo que sucedió en Brasil. El Congreso Brasilero, ellos prohibieron la soya transgénica. ¿Ya? y Dijeron que no iban a aceptar eso porque no tenían los estudios de seguridad. Pero mientras tanto, Monsanto, que es la compañía, empezó a regalar semillas a los agricultores. No hay forma de controlar eso. Y, y empezaron a sembrar y, y hubo un descontrol total. Finalmente el Congreso dijo, bueno, nosotros no lo legalizamos, pero tampoco lo prohibimos y vamos a tenerlo como en stand-by. Entonces va a suceder algo parecido. Fíjate que en el Perú tan solo el 6% del territorio peruano es apto para la agricultura. El resto es desierto, montaña y, y selva. Entonces nosotros no tenemos terreno acá para hacer agricultura intensiva como hay en Brasil, que tú sabes que la mitad del territorio arable argentino ahorita está alfombrado de soya transgénica. Y algo similar está pasando en Paraguay y en Brasil. Entonces, Perdóname, ¿y el trigo argentino también? también? Bueno, lo que pasa es que ha crecido la soya transgénica, son 10 millones de hectáreas que tiene ya la, la soya transgénica. Y el 90% de toda esa soya se va a la China para hacer alimento animal, ¿no es cierto?, para el ganado, para los puercos y qué sé yo. No es para alimento humano lo que se está destinando eso, ¿no? Lo que pasa es que China está creciendo económicamente y su población, que era sobre todo vegetariana y consumía, ahora está empezando a comer grandes cantidades de carne al estilo occidental. Correcto. Ese es el destino que está llegando a la soya. Entonces, en nuestro país, eso es un absurdo. Nuestro país no tenemos el espacio ni el territorio para hacer agricultura intensiva y tenemos todas las de perder en ese camino. Sacha, Sacha Barrio, me piden que vayamos un pequeño corte comercial, disculpa no? que te corte. <risas> Regresamos en breves minutos, estamos con Sacha Barrio comentando sobre medicina natural, transgénicos y alimentos oriundos del Perú que pueden ser excelentes para nuestra salud. No se vayan, regresamos en breves minutos. <música> 